ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ವಿ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿವಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ನಾನೇ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದು ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಯಲಬುರ್ಗ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮುಧೋಳ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ನಮ್ದೊಂದು ಓಕೆ ಮುಧೋಳ್ದ್ರೆ ನಾನು ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಮುಧೋಳ್ದವರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳು ಆಕಳು ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕರ್ಮುಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎರಡೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೊಂದು ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ ಸೊ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತೆ ಅಂದರು ಕಾಕಂದಿರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಾವಿ ಜ ಇದು ಈಜಾಡ ಕೊಡು ಈಜು ಹೋಗೋದು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಇ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತರ ಅವ್ರು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೀದರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅದಗೇನ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಓದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಕೇಡ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಂಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಗೇನ್ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಒಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋದ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಂದೇಶ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದ್ಬಿಡ್ತು ಮನೇಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ ಅವನಿಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇ
ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೂ ಹೋದೆ ಇಂಟ್ರೂನಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಲಂಚ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೂಲಕ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇ ಟಿ ವಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಹೋದೆ ಬಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸು ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಓ ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಏನು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ನಂಗೆ ಫೈಲ್ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ನಂಗೆ ವಾಕರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನನಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ನಂಗೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬದುಕು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಥರ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅಮಣಿ ಕಾಲೇಜು ಎರಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಎರಡು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನಾನಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾವು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ ಐದೈದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟನೂ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಚಿತ್ರಾನ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರೋದು ಇದೆ ಸಾಲ ಕೇಳಿರೋದು ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಚರು ಆಗಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಈ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಂ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಿದ್ದೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜೇಬಲ್ ಒಂದು 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 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದರೆ ಡೋಲ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಓದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಈ ಥರ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗ
ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆದಿರೋ ತಿಂಡಿಗಳು ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಇದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ವಿದ್ಯೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆ ನನಗೆ ಓವರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ ಇದು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಈ ಟಿವಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ನಾನು ಈ ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಅನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಬೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಜಗತ್ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನಿವೆ ನಾನು ಈ ಟಿ ವಿಗೆ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪರ್ಸೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಣ ಇದಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಸೊ ದನ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಈ ಟಿ ವಿ ಈ ಟಿ ವಿಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರದ್ವಾಜು ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಧಿಕಾ ರಾಣಿ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳು ಕೆ ವಿ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಬಳಗ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದೆ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುರುಗೋಡ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ನೀವು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾರುತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋದೆ ಈ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಮೀನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದದೆ ಇರೋರನ್ನ ತಗೋತಾರ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓದೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರುಭೂಮಿ ಕಳಿಸಿರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ವಿ ಬದುಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಾಪಿ ಎಡಿಟರ್ ಆದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುವ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾ ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ನ
ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ಬಿಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜು ಓ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈವ್ ಯಾಕೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಮಾವೇಶ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಹಳೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಓದು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಾಸು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀಟೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸೋಲ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಹಾಂ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈವು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬುಲೆಟಿನ್ ಹಾಕಿದರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕಿದರು ಅಂದರೆ ಲೈವು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾನೇನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ತೊದಲೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಂಕರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡನೇದೇನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ನೀವೇ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಬೇರೆ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಗಡೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಷ್ಟೇ ತಲೆ ಓಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಓದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಅದೇ ಟಿವಿ ಅವರೇ ಅದೇ ಟಿವಿ ಅವರೇ ಅವರೇ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ ರಾಧಿಕಾ ಅವರೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ತಂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈಗ್ಲೂ ಅವಾಗಿಂದ ಈಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆದ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತುಡಿತ ಶುರು ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೆನ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಟಿ ವಿ ನೆನ್ ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಟಿ ವಿನ ಕರಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಡೀ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವೆಂಟ್ ಬೈ ಮೈ ಗಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಏನು ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಏನು ನಾನು ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ದೂರ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೇನು ಬಂದೆ ಟಿ ವಿ ನೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟಿ ವಿ ನೇನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಸುಮಾರು ಇಂಟ್ರೂಗಳು ಸುಮಾರು ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಸಖತ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಅವಾಗ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತಾರ ಹೌದು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಟಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಖತ್ ಮಾತು ಪ್ರೇಮ ಪಲ್ಲವಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕು ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೂಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ತು ಸಲ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅಂಬರೀಷು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ನು ಶ್ರೀನಾಥು ಯಾರೇ ನೀವು ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಬಡಿ ಅನಂತ್ ನಾಗು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ ರವಿಚಂದ್ರನ್ನು ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದರದ್ದು ಒಂದು 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 ಶಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಆರ್ಟಿಕುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನೊಂದು ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರೈ ಕುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಡೀ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ 
ಮಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟದ ಆಸ್ಥೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ಥೆಯ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋನು ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ತಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಲು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಘುನಾಥ್ ಎಚ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಅಪ್ಪತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದ್ರು ಲಿಬ್ರಲ್ ಇದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಲಿಶ್ ಅದ ಬೈತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಸ್ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋದರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಬಂದರು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಇವ್ನು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಜೋಗಿ ರವಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಉದಯ ಮರ್ಕಿಣಿ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೂಲಕನೇ ತಾನೆ ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೋ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ಐ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಐ ನೆವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಓ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋದೆ ಅದೇನು ನಾನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ದೆನ್ ನಾನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಐ ಜಂಪ್ಡ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಯು ನೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷ ತಗೊಂತು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ
ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ಏಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಟಿ ವಿ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸಾಕು ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ವಿನೇ ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಬರೀ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಸಂಜೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಾ ಶುರು ಆಯಿತು ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಾ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದೇನ್ ಈಸಿ ನಾಟ್ ಈಸಿ ವಾಕ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ತಗೊಳಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸೋದು ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮಿತಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಆರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಎರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದ ನಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಾದರೆ ಕನ್ನಡನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ಭಾಷೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಷೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡನೇ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವಕಾಶನೂ ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿರೋ ಉದ್ಯಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ಮಾ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ 
ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜನವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನವರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಖಂಡಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿರೋರು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿರೋರು ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರಲಿ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಓದಿರಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರೀ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಪ್ರಿಂಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಎನಿವೇರ್ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಈ ಸಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐ